আমি একটা লম্বা সময় ধরে সুপার হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি আর সেই কারণে আমি বলতে পারি যে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন বা আমরা যারা কাজ করছি যারা আসলে বিভিন্ন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি এবং হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আমরা কোথায় পিছিয়ে পড়ছি সেটা নিয়ে কিন্তু আমি মাঝে মাঝে কথা বলি এই জন্যই কিন্তু আমি একটা সিরিজ বানিয়েছি সেই সিরিজটার নাম হচ্ছে কি রোড টু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি রোড টু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি বাট তার আগে আমাদের তো অবশ্যই ডেটা নিয়ে আলাপ করতে হবে সো আমাদের আজকের ডেটারটা আলাপ আলাপটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাংলাদেশের আইটি এক্সপোর্ট যেটা আছে সেটা আসলে কিভাবে কমে যাচ্ছে এবং সেই কমে যাওয়ার পেছনে কারণ কি এবং সেটা নিয়ে আসলে আজকের আলাপ যে আমরা যারা রোড টু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আলাপ করছি যে আমরা কিভাবে আমাদের হাইটেক আমাদের হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আসলে জয়েন করব বা আমরা কিভাবে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যাব বা আমাদের যারা বর্তমানে এডুকেশন নিয়ে কাজ করছেন তারাও আসলে বুঝতে পারছেন যে এই হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে হলে এই হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি যেতে হলে সেখানে আমাদের আইটি এক্সপোর্ট বিকজ দিন শেষে এন্ড অফ দ্য ডে হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট লাইক আইটি এক্সপোর্ট ইজ লাইক এভরিথিং উই সেল থ্রু আওয়ার হেড এখন আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা সব কিছুর মধ্যে যদি আমরা যেই কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলাপ করবো তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসি ডিজিটাল লিটারেসি কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে আসে যে আমাদের এই হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমরা কাজ করব তো হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার প্রথম শর্ত হচ্ছে কি ডিজিটাল লিটারেসি এবং ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে যদি আমরা আসলে কথা বলি সেটা নিয়ে আসলে একটা বড় অংশ হচ্ছে গিয়ে এরকম যে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে ডিজিটাল লিটারেসি বা তার মধ্যে যেই অংশটা আসলে আমরা সবসময় কথা বলি যে ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে আসলে কি জিনিসটা মানে আমরা আসলে এই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বা সব জায়গায় কিন্তু একটা কথা বলে যে ডিজিটাল লিটারেসি এবং তার মধ্যে এক্সপ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটি ফর এভরি ওয়ান মানে যে জিনিসটা আমরা বারবার বলি যে এক্সপ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটি ফর এভরি ওয়ান সেখানে কিন্তু ডিজিটাল লিটারেসি কথা বারবার আসছে ইটস নট অ্যাবাউট যে আমরা টিকটক ইউজ করতে শিখব বা আমরা আসলে এর পাশাপাশি আমরা ইউটিউব ব্যবহার করা শিখব নো ডিজিটাল লিটারেসি ইজ অল অ্যাবাউট ইউজিং দ্য ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড অলসো গেটিং টু দ্যাট লাইন অফ অ্যাক্টিভিটি যার যার মাধ্যমে আমরা আসলে এখানে অর্থনৈতিক নৈতিক সক্ষমতা আনা যায় যেমন আমি যদি এই ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে যদি আমি যদি অনলাইনে ক্লাস নিই দ্যাট ইজ অলসো এ পার্ট অফ ডিজিটাল লিটারেসি যার মাধ্যমে আমি একটা অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিচ্ছি এর পাশাপাশি ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহার করে আমি আমার হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমি এনরোল করতে পারি আমি হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি যেতে পারি এবং আমি যদি হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে আমি একটা চাকরি পাই দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ গট ইট থ্রু ডিজিটাল লিটারেসি তার মানে হচ্ছে কি ডিজিটালি উই শুড বি অ্যাবল টু ডিল উইথ লাইক আওয়ার লার্নিং আওয়ার আদার অ্যাক্টিভিটিস তো এর মধ্যে একটা বড় অংশ আসে যে ডিজিটাল লিটারেসি যে জিনিসটা আসে যেটা আমরা আসলে বারবার বলি যে ডিজিটাল লিটারেসি ইজ দ্য অ্যাবিলিটি টু নেভিগেট আওয়ার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ইউজিং রিডিং রাইটিং টেকনিক্যাল স্কিল ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মানে এটাকে আমরা যদি এইভাবে বলি যে ইট ইজ ইউজিং টেকনোলজি লাইক স্মার্টফোন পিসি ই রিডার অর অর এনি এনিথিং টু ফাইন্ড আউট অর টু ইভোলুয়েট অ্যান্ড টু কমিউনিকেট ইনফরমেশন সো ডিজিটাল লিটারেসির মধ্যে কিন্তু আসলে অনেক 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 জিনিস চলে আসে যেটাকে আমরা বলি যে আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দ্য ফার্স্ট থিং ইজ লাইক উই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য ডিজিটাল লিটারেসি অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং হোয়াট ইজ আই এম মোর ইন্টারেস্টেড অফ কোর্স উই নিড টু হ্যাভ দ্য ডিজিটাল লিটারেসি বিকজ আনলেস উই হ্যাভ ডিজিটাল লিটারেসি উই ক্যান হ্যাভ ইট অল সো এখন আমরা যদি বলি যে ডিজিটাল লিটারেসিকে ব্যবহার করে আমি আমার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়াবো আমি আমার অর্থনৈতিক সক্ষমতা নিয়ে আসবো ডিজিটাল লিটারেসির মাধ্যমে ইভেন যাদের বয়স পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর বছর বয়স তারাও কিন্তু ডিজিটাল লিটারেসি ব্যবহার করে কিন্তু তার একটা লেভেলে পৌঁছাচ্ছে সো এর পাশাপাশি যে জিনিসটা আমি আসলে সবসময় বলি যে ডিজিটাল লিটারেসির পাশাপাশি সেটা হচ্ছে কি আমি আপনাদেরকে দেখাই সেটা হচ্ছে কি হায়ার অর্ডার হায়ার অর্ডার কগনেটিভ স্কিল হায়ার অর্ডার কগনেটিভ স্কিল সো আমি যদি রোড টু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি যে আমাকে যদি হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হয় হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে হলে আই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ প্রবলেম সলভিং হাউ টু সলভ প্রবলেম হাউ টু সলভ রিয়েল রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম 
and then i will be able to sort out how we make decision so decision making or decision support system ni amra ekta dharona thakte hobe er pasapashi amra jodi boli je memory long term ebong short term memory kibhabe ashle amra working memory niye kaj korte pari amader memory ta bishesh kore working memory te ni ashle amader understanding ta ki amra ashle kibhabe higher cognition bishesh kore road to high tech industry te jodi amra jete hoy shekhane kintu amar working memory er pasapashi meta cognition eta understanding je amra jokhon dhore dekh আমরা অনলাইনে কোনো জিনিস পড়ছি বাট এর পাশাপাশি আমি যখন লিখি এটি ইট ইজ মেটা কগনিশন আমি একটা জিনিস পড়ছি আমি যখন এটাকে লিখছি তার মধ্যে থেকে ইট ইজ এ মেটা কগনিশন তার মধ্যে আমাকে আবার আমার মাস্টার মেমোরির মাধ্যমে কিন্তু এটাকে আমি রিকনফার্ম করছি সো মেটা কগনিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য থিং সো ইন্টেলিজেন্স সো অ্যানাদার থিং ইজ লাইক উই হ্যাভ টু সলভ আওয়ার প্রবলেম উইথ ইন্টেলিজেন্স সো ইটস লাইক এখন পৃথিবীতে if we know like i have to solve a problem and then that problem relates to intelligence so i have to solve that problem with intelligence and then if the problem like now the world's problem is intelligence problem so we have to solve the intelligence problem and that's why we are talking about artificial intelligence so it's like human brain actually pore ar parchena so we have to use additional intelligence like super intelligence or extra ai or extra intelligence to fix or to solve our problem and then obviously critical thinking is another part where we have to figure out the critical thinking ta ashle kibhabe amader a road to high high tech industry te amra pochhte pare attention eta ta bishal bishal problem ekhon je amra ashle attention rakhte pari na amra bishesh kore young generation am dekhchi je tara ashle attention rakhte parche na je kono jinishe অ্যাটেনশন কিন্তু আমরা আসলে হারিয়ে ফেলছি একটা জিনিস নিয়ে আমি হয়তো বা প্রথম পনেরো মিনিট কাজ করলাম দেন আই লুজ দ্যাট ট্র্যাক আমি আসলে একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু লম্বা সময় ধরে থাকতে পারছি না আইনস্টাইন কী বলেছেন আইনস্টাইন কিন্তু একটা বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি আই এম নট আই এম নট স্মার্ট বাট অ্যাকচুয়ালি আই স্টেট উইথ এ প্রবলেম লংগার উনি কিন্তু বারবার একটা কথা বলছে হি স্টেট উইথ এ প্রবলেম লংগার দ্যাটস ওয়াই হি সাকসিডেড সো হি স্টেট উইথ এ প্রবলেম with a kind of like in a longer span so ekhane kintu attention is also a higher cognitive skill then critical thinking ne already kotha bolechi logic like logic by reasoning amake jodi reasoning ta jodi feel korte hoy je ami amar reasoning ta thik ache ami ekhon onek shethe kotha boli ami onek young generation shethe kotha boli ami bujhte pari je tader reasoning reasoning ba logical reasoning ba understanding cognitive reasoning এখানে তাদের কিছু সমস্যা আছে দে ডু নট নো হাউ টু রিজন রাইট দে ডু নট হ্যাভ দ্য রাইট লজিক টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম লাইক আমরা যেটাকে বলি যে ইফ ইউ ক্যান ডিফাইন দ্য প্রবলেম রাইটলি ইউ ক্যান সলভ ইট সো ডেফিনেশন অর ডিফাইনিং দ্য প্রবলেম ইজ দ্য ইজ দ্য রাইট স্কিল সো এখানে কিন্তু আমাদের রোড টু হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিতে যদি যেতে হয় আমাকে কিন্তু এই হায়ার কগনিভ কগনেটিভ স্কিলের মধ্যে এই লজিক্যাল রিজনিং বা লজিক ব্যাপারটা বুঝতে হবে এর পাশাপাশি পারসেপশন সো আমরা অনেক সময় কিন্তু অনেক কিছু পারসিভ করে নেই নো দিস ইজ নট রাইট উই ক্যান নট পারসিভ থিং সো পারসেপশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমি কাজ করব না উই হ্যাভ টু পারসিভ থিংস বেসড অন ডেটা উই হ্যাভ টু পারসিভ থিংস বেসড অন হোয়াট আদার পিপলস আর সেইং অ্যাট দ্য সেম টাইম হোয়াট দ্য ডেটা ইজ সেইং সো we just cannot perceive thing we have to perceive based on the understanding of the data and of course inductive reasoning so ekhane inductive reasoning where ekta onna onek kichu niye ekhane alap ache ashle je jinish ta hocche je inductive reasoning ba jeta ke bar bar bola hocche je inductive reasoning is a method of reasoning in which a general principle is derived from a body of observation তার মধ্যে কি ইন্ডাকটিভ রিজনিং ইজ এ মেথড অফ রিজনিং ইন উইচ এ জেনারেল প্রিন্সিপাল ইজ ডিরাইভ ফ্রম এ বডি অফ অবজারভেশন সো এখানে একটা ব্রড জেনারেলেশন যেটা অনেক সময় কাট থাকে সেই ব্রড জেনারেশনটা আসলে কীভাবে এখানে আমরা ওয়ার্ক আউট করতে পারি সো এখানে যে জিনিসটাকে আমরা আসলে এম্পারিক্যাল এভিডেন্স বা অন্যান্য পাশাপাশি যদি আমাদের একটা জেনারেলেশনটা আসে তো সেটা নিয়ে আসলে আমরা পরে আমরা কথা বলতে পারি বাট if we talk about road to high tech industry we have to get into this point 